weiter geht es mit der zweiten Übung. Als erstes legen wir den Preis fest. Der Preis stand eben da, soll 100 Euro betragen. Den speichern wir in P. Jetzt benötigen wir die Eingabe, ob wir entweder ein Student oder ein Senior sind. Das könnte man jetzt mit einer Inbox, Inputbox äh, ermöglichen. Hier ist aber die Wahrscheinlichkeit eines Schreibfehlers gegeben. Also geben wir von Anfang an nur die Auswahlmöglichkeit zwischen Ja und Nein. Wir fragen ihn also, bist du denn ein Student? Ja oder Nein? Da gibt es dann also nur zwei Möglichkeiten. Und das Ganze speichern wir dann in Y ab. Äh, das machen wir mit einer Messagebox. Ich soll dann fragen, Mensch, bist du denn ein Student? Und jetzt soll er nur die Auswahlmöglichkeit haben zwischen Ja und Nein. Also Ja, Nein, Farbe Yes, No. Und das gleiche machen wir mit Senior. Das speichern wir ein Z ab. Message Box. Senior. Was ist das? Yes. No. Jetzt müssen wir natürlich wieder überprüfen ob Y und Z nicht beide Ja sind. Wir gehen jetzt... Theoretisch ist es möglich, dass es Student und Senior sind, aber in unserem Fall sollte es nicht der Fall sein. Also müssen wir wieder eine Überprüfung durchführen. Das machen wir wie in der ersten Übung, wieder mit einer Schleife. Diesmal nutzen wir nicht eine du andel schleife sondern wir nutzen diesmal eine du weil schleife er soll also etwas ausführen, währenddessen ein bestimmter, eine bestimmte Bedingung gilt. Und die Bedingungen sind halt, wenn Y Ja sind, es gibt es mehrere Möglichkeiten, das einzugeben. Entweder man gibt es als Zahl ein, wenn man jetzt in diesem Message-Box ähm, okay, äh, den Ja andrückt, dann speichert er in der Variable Y eine 6 ab. Und drückt man Nein, dann speichert er in der Variable Y eine 7 ab. Das könnte man jetzt also mit Zahlen lösen, also 6 oder 7. Also wir wollen ja, dass es Ja ist, also eine 6. Oder wir lösen das einfach mit dieser Vorgabe VBS. Das funktioniert genauso. Und die nächste Bedingung ist, ähm, Z ist gleich ebenso VBS. Währenddessen soll er die Schleife ausführen. Es soll wieder eine Fehlermeldung kommen. Message Box. Ähm. Student und Senior. Nicht möglich. Und um daraus keine Endlosschleife zu erzeugen, müssen wir Y und Z neu definieren. Das machen wir also wie hier oben. Das kopieren wir jetzt. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal. Kopieren. Einfügen. Das ist genau das gleiche. Ich sollte nochmal abfragen. So. Jetzt haben wir kontrolliert. Ob das auch nicht gleich ist. So, jetzt machen wir die nächsten Eingaben. Nehmen wir X. Material kaufen wir jetzt also Message Box. Materialkauf. Und hier soll es auch wieder nur die Möglichkeiten geben zwischen Ja und Nein. Und zu guter Letzt wollen wir jetzt noch wissen, ob ein Aufbaukurs belegt werden soll. Aufbaukurs. Na, was ist hier los? Aufbaukurs. Und hier auch wieder nur die Möglichkeit zwischen Ja und Nein. Jetzt führen wir die Berechnung durch. Wenn denn also 
y, also wenn es ein Student ist, gleich ja ist, dann soll er den Preis, den wir haben, mal 0,6 multiplizieren. Und wenn es ein Senior ist, also Z gleich ja, dann soll er den Preis mit 80% multiplizieren. Das Zusatzmaterial noch if x gleich VBS dann soll er 30 Euro addieren. Und zum Schluss der Aufbaukurs. F I gleich Papiers. Dann soll er den ganzen Preis um das ein ein Halbfache multiplizieren. Also P ist P mal 1,5. Und das war's. Jetzt lassen wir uns zum Schluss noch den Preis ausgeben. Nutzen wir wieder eine Messagebox. Sie müssen den Preis, hier machen wir noch ein Leerzeichen, verbinden das wieder mit dem Kaufmannsund. Der Preis ist P. Kaufmannsund. Euro zahlen. Punkt. Und das war's. Ja. Okay, wir testen das Ganze ausführen. Ich habe jetzt im Hintergrund schon mal vorbereitet verschiedene Möglichkeiten für eine Kombination, welche man wählen könnte. Und die gehen wir jetzt mal schrittweise durch und testen das Ganze. Als erstes testen wir gleich, ob die Bedingung gilt mit dieser Schleife, wenn zweimal Ja eingegeben wird, also dass wir Student und Senior sind. Sind wir denn Student? Ja. Senior? Auch ja. Sind wir natürlich nicht. Student und Senior nicht möglich. Okay. Das ist die erste Möglichkeit ist eben kein Student, kein Senior und nichts weiter. Student? Nein. Senior? Nein. Materialkauf? Ja. Aufbaukurs? Nein. Sie müssen 130 Euro zahlen. Wir schauen. Die zweite Zeile, genau, Preis 130. Stimmt. Jetzt testen wir die nächste Möglichkeit. Der Herr Meier ist Student und möchte nichts weiter. Student? Ja. Senior? Nein. Materialkauf? Nein. Aufbaukurs? Nein. 60 Euro. Und stimmt. Jetzt gehen wir zum nächsten, zum Herr Schulze. Er möchte Material, ist Senior und Aufbaukurs. Also Student nein. Senior ja. Materialkauf ja. Und Aufbaukurs ja. Sie müssen 165 Euro zahlen. Prima. Äh, da Herr Kramer möchte nur Material kaufen. Ne, den überspringen wir, das ist das gleiche wie Herr Müller. Wir gehen jetzt nochmal zum Herr Fassmann. Ist kein Student, kein Senior. Material, ja. Und Aufbaukurs auch. 195. Es funktioniert alles. Okay, das war's schon. Wen es jetzt noch interessiert, ich habe hier mal ähm, das Struktokamp vorbereitet. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.